നമുക്ക് ഇനി ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കഴുത്ത് ഉണ്ടല്ലോ കഴുത്ത് ഞാനിപ്പം അയൺ ബോക്സ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുത്തു ഇത് കണ്ടോ ഈ ജോയിൻറ്റ് വന്നുണ്ട് ഈ ജോയിൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തു നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടത് നമ്മൾ വെറുതെ എന്തിനാണ് ഒരു തുണി കളയുന്നത് തുണിയല്ല ഒരു ക്യാൻവാസ് അത്രയും വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഇതുണ്ട് ഇതും എടുത്തു ഞാൻ ഈ സൈഡ് പെട്ടി മെച്ച് തന്നെ മണക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അത് പെട്ടിയും കൊണ്ട് മടക്കിയില്ലായിരുന്നു അല്ലാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് എടുക്കുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ പെട്ടിയും കൊണ്ട് അയൺ ബോക്സ് വെച്ച് നമ്മൾ അയൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ഇതുവഴി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഒട്ടിച്ചപ്പം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനങ്ങ് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമുക്ക് ഇനി സൈഡ് മടക്കി അടിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ സൈഡ് മടക്കി അടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഈ കഴുത്തും മടക്കടിക്കുക മടക്കിയെടുത്തു ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ നൂല് കട്ട് ചെയ്തുകളെ ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഞാൻ മാറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്റർ മാറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ അത് ഫ്രണ്ട് പീസ് വെച്ച് തന്നെ മണ്ടേ വെച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചുപോലെ അടിക്കുക അതിന് മുന്നേ ഇത് ലൈനിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കഴുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുക്കാം ആദ്യം ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ എടുത്തു ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇത് ഫ്രണ്ടാണ് ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുത്തു നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അടിവശം മടക്കി അടിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അടിവശം ആദ്യം മടക്കി അടിക്കുക നമുക്ക് ഈ തുണി ഒറിജിനൽ തുണി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കണ്ടോ ഈ അടിവശം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി അടിക്കുക ഒരു മടക്ക് കണ്ടോ മടക്കി ഒരു മടക്കം നമ്മൾ ആ സ്ലിറ്റ് ഒക്കെ അടിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മടക്കി അടിക്കുക കണ്ടോ ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കണം തയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കണ്ടോ നമ്മളിത് മടക്കി അടിച്ചു മടക്കി അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലൈനിങ് ആദ്യം കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക ലൈനിങ് വെക്കുമ്പോഴേ ഈ മാറിങ്ങ് അകത്ത് പോകുന്ന രീതി വെക്കണം കാര്യം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ തുണി വെക്കാൻ പോവുക അന്നേരം ഈ മാറിങ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒറിജിനൽ തുണി വെച്ച് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ മാറിങ് ഒന്നും പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ സൈഡൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാറിങ് വരുന്ന ഭാഗം കണ്ടോ ഈ മാറിങ് വരുന്ന ഭാഗം അടിയിൽ പോകണം എന്നിട്ട് ഈ ലൈനിങ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒറിജിനൽ തുണി ഉണ്ടല്ലോ ഒറിജിനൽ തുണി എടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഒറിജിനൽ ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസാണ് ഒറിജിനൽ തുണി എടുത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക ഈ ലൈനിങ് വെക്കുക കണ്ടോ ഈ ലൈനിങ് നമ്മൾ ഈ ലൈനിങ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ മാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലും നമ്മൾ സെൻറ്റർ മാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെൻറ്ററും രണ്ട് സെൻറ്ററും കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക ഒരു പോയിന്റ് പോലും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി വരരുത് കാര്യം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അതായത് ലൈനിങ് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലൈനിങ് ഇട്ടാണ് ഈ ഒറിജിനൽ തുണി കട്ട് ചെയ്തത് അതായത് ഒരു ശകലം പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ല നമ്മൾ തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ വലിഞ്ഞും പോകരുത് ചില തുണികളൊക്കെ തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ വലിഞ്ഞു പോകും അതായത് അത് നോക്കി വേണം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചാൽ കേട്ടോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചു ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണക്കാക്കി വെച്ചു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസ് ആണല്ലോ ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് ഇതിനെ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇതെല്ലാം സൈഡെല്ലാം ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പം അതെന്താണ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഈ ഒരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമുക്ക് എമ്മിങ് ചെയ്യാതെ ലൈനിങ്ങെ തന്നെ അടിച്ച് പതിപ്പിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കഴുത്തടിച്ച് മറിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് അത
എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ക്കാം കണ്ടോ ഞാൻ ആ മടക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു ഇത് സെൻറ്റർ കണക്കാക്കിയാൽ മടക്കിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതിന് കറക്റ്റ് ഈ പോയിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരും ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് മാറി വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭംഗി അങ്ങ് പോകത്തില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാമത് പാനക്കാണ് കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഈ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ ഭംഗിയാണ് അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു യുക്തി പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ സെൻറ്റർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് സെൻറ്ററാക്കി ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇത് സെൻറ്ററാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും രണ്ട് ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഭംഗി കാണത്തില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് സെൻറ്ററാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെൻറ്ററാക്കുക ഇനി നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് ക്യാൻവാസിൻ്റെ കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തുക നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഓർഡിനറി ചുരിദാർ തയ്ച്ചപ്പോൾ കഴിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ലൈനിങ് വരുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ലൈനിങ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോരുത് എന്നിട്ട് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ക്യാൻവാസിലോട്ട് സ്റ്റിച്ച് വരരുത് ക്യാൻവാസിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കുക ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് സ്പീഡ് അയക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ സ്പീഡല്ല നമുക്ക് പ്രാധാന്യം വർക്കിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് ആണ് അത് എപ്പോഴും ഓർത്തണം നമുക്ക് നിർത്തി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ അടിക്കണം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ലൈനിങ് ആണിത് നമ്മൾ ഇതുവഴി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം സെൻറ്റർ അടിച്ച് നിർത്തിയോണ്ട് ഇതിലൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറത്തില്ല കണ്ടോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കും അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിവിടെ വെക്കാം വെച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടോ ഇത് തയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോകാതെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് ഈ നോർമലായിട്ടുള്ള ചുരിദാർ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈനിങ് അടിയിൽ വെക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ കഴുത്ത് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ലൈനിങ് വരുമ്പോൾ ലൈനിങ് കൂടെ അടിയിൽ വെക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ലൈനിങ് ഇനി നമ്മൾ കഴുത്ത് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ലൈനിങ് നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞത് അവിടെ വരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു അതായത് നമ്മളിത് അടിച്ച് ഇറക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ വന്നേക്കുന്നേ ഇത് കണ്ടോ ലൈനിങ് വെച്ച് അടിച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്റർ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം തയ്യൽ തുമ്പ് മാത്രം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒത്തിരി തുമ്പ് ഇടരുത് കേട്ടോ കാലിഞ്ച് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടാവുള്ളൂ തയ്യൽ തുമ്പ് മാത്രമേ ഇടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഈ വളഞ്ഞ് വരുന്ന ഭാവമൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നൂലെ കൊള്ളരുത് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അഴിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പാനക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഒരിക്കലും തയ്യലേ കൊള്ളരുത് ഈ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ നോക്കി കട്ട് ചെയ്യണം തയ്യലിൻ്റെ അവിടെ കൊള്ളരുത് എന്നാലും അത് തിരിഞ്ഞു വരുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക തയ്യലെ കൊള്ളരുത് തയ്യലെ കൊണ്ടാൽ പോയി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാം ഈ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിടുക കേട്ടോ തിരിച്ചിട്ടു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ കഴുത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യരുത് ഇപ്പം പൈപ്പിങ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നോർമലായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പൈപ്പിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതുണ്ടോ ഇത് ഇപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി എന്നോ എന്നോ അതിനൊക്കെ ഷേപ്പൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത ഷേപ്പ് ക്യാൻവാസ് എടുത്ത ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പുറത്തോട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യരുത് ഇതിൻ്റെ അടിവശം നമുക്ക് എമ്മിങ് ചെയ്യാനല്ല നമുക്ക് ഈ ലൈനിങ് അടിച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതെ ഈ കഴുത്ത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആദ്യമേ നമ്മൾ ലൈനിങ് അങ്ങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴുത്ത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് എമ്മിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് എമ്മിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അതു
അടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത്ര സ്റ്റിച്ച് കാണുകയും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയാണ് ക്യാൻവാസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കിക്കോ ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടോ ഇത് ചുരിദാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഷോൾഡറിങ് പിടിക്കുന്നു ഈ ഷോൾഡറിങ് ഇങ്ങോട്ടും പിടിക്കുന്നു കേട്ടോ ഈ ലൈനിങ് ലൈനിങ് ഒറിജിനൽ തുണി വേറെ വേറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ഈ കഴുത്തടിച്ച് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചുളുങ്ങരുത് കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ചുളുങ്ങുവാണെങ്കിൽ അഴിച്ച് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒറിജിനൽ തുണി അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക ലൈനിങ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുക കേട്ടോ ഈ ലൈനിങ്ങിൽ ഈ ലൈനിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ചുളുങ്ങാതെ വെച്ച് കൊടുക്കണം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് തയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് കൂടെ അടിക്കണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അടിക്കാൻ ലൈനിങ് ചുളുങ്ങരുത് ചുളുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ക്കുകയാണ് അത് നമുക്കിത് എമ്മിങ് ചെയ്യണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലൈനിങ് ആദ്യം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതെ കഴുത്ത് ആദ്യം അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് നമ്മളൊരു ശകലം പോലെ ചുളുങ്ങാതെ തയ്ച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങ് മടക്കിയിടാം കണ്ടോ എന്നാലും ഇത് അകത്ത് പോയി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കിയേ കണ്ടോ ഈ ലൈനിങ് അതിൽ ഈ കഴുത്ത് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത് ഇതിപ്പം ഇത് ഇളകി കിടക്കത്തില്ല കണ്ടോ ഈ ലൈനിങ് വെച്ച് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇളകി കിടക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഇപ്പുറത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എമ്മിങ്ങും ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല ഇത് അയൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് വേണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈനിങ് ഈ ഒറിജിനൽ തുണിയെ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാം വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കറക്റ്റ് വെക്കുക കേട്ടോ ഇത് കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഈ ആംഹോളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക ഒരു ചുളുക്കും വരരുത് ചുളുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈനിങ് ഈ തുണിയുടെ ചുളുങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി കേട്ടോ ഇത് ചുളുക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഒരു പോയിൻ്റ് പോലും അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും പോകാതെ തയ്ക്കണം കാര്യം ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് വെട്ടിയെടുത്താണ് ചില തുണികളൊക്കെ തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ വലിഞ്ഞ് പോകും അവരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനെക്കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ള് ഈ പീസ് ലൈനിങ് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം എന്തിനാണ് ഇത് മടക്കി അടിച്ചെന്ന് അറിയാമോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് മടക്കി അടിക്കാതിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് മാറ്റി ഇത് മടക്കി അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് അടിക്കണം ഇതാകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കതിൻ്റെ കാര്യമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് മടക്കി അടിച്ച് ആദ്യം നമ്മളിതങ്ങ് മടക്കി അടിച്ചു അതിൽ ഈ സൈഡ് അടിച്ചിങ്ങി പോരാ അങ്ങനെ ഓരോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് അടിക്കണ്ടേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കാമ്പൗണ്ട് അടെല്ലാം കറക്റ്റ് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് അടിച്ചു വരാം കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാം വെച്ചിട്ട് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കുക ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നോക്കിക്കണം അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതോ കയറി പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെ ഇത് ലൈനിങ് ഒക്കെ തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ കയറി വരുവാണെങ്കിൽ അഴിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെ ഞാൻ മടിക്ക് അഴിക്കാതിരിക്കരുത് കാര്യം അത് പിന്നെ തയ്ച്ച് മൊത്തം തയ്ച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പം ആ ഒരു ചുളുക്കൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് പുറത്തറിയാൻ പറ്റും അതായത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തെറ്റായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം അത് അഴിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ആദ്യമേ നമ്മളങ്ങനെ ശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളു കാര്യം ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു കഴുത്ത് നമ്മൾ അതേ തന്നെ അടിച്ചു മറിച്ചു കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളു കാര്യം ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്ക് പീസ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടു
മേശ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ പീസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുക ഈ മാർഗ് വരുന്ന ഭാഗം അടിവശത്ത് പോകണം അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ മേളിലാണ് ഒറിജിനൽ പീസ് വെച്ചിട്ട് കഴുത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഇത് ഈ മാറിങ്ങ് അകത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് ഈ ടക്ക് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറിങ്ങ് നമുക്ക് കാണണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അങ്ങനെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഒറിജിനൽ തുണിയെടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസ് വെച്ച പോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക കണ്ടോ ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ സെൻറ്റർ നമുക്കൊന്ന് മാർഗ് ചെയ്യാം കണ്ടോ കറക്റ്റ് ലൈനിങ് ചെയ്യാൻ ആ സെൻറ്റർ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ലൈനിങ് ആക്കുക ഒരു പോയിൻറ്റ് വ്യത്യാസം വരരുത് ലൈനിങ് ആ വെച്ചു അതിനുശേഷം ബാക്കിനൊക്കെ എടുക്കുക അതിൻ്റെയും കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് ഇതേ കണക്കാക്കി വെക്കുക കണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ഇടുക ഇവിടെ കറക്റ്റല്ല ഈ ആംഹോളൊക്കെ നോക്കിയാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെക്കുക ഒരു പോയിന്റ് മാറരുത് കഴുത്തും ഈ കഴുത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെ വരും ഇവിടെ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടിച്ചിങ്ങനെ ഇടും ക്യാൻവാസിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ക്യാൻവാസിൻ്റെ മുകളിൽ അടി വരരുത് എന്നാൽ ഒത്തിരി മാറിയും വരരുത് ഒരു നൂലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പേ വരാവുള്ളൂ അതായത് ഇതൊന്നും തിരിഞ്ഞും വരണം അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ ഈ സൂചിയും ക്യാൻവാസും തമ്മിലുള്ള വരാവുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും ചുളുക്കില്ലാതെ കറക്റ്റ് വെക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ സൂചി ഒരു വേണേൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇറക്കുന്നതെന്ന് പറയും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിറക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പിന്നെ അടച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പാട് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിറക്കുന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഷേപ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് കഴുത്തായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ എഡ്ജി കൂടെ അടിക്കാം ബാക്ക് എഴുത്തിൻ്റെ എഡ്ജി കൂടെ നമുക്ക് അടിക്കാം ഇത് റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഷേപ്പൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ എഡ്ജി കൂടെ അടിക്കാം അടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബലവുമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു തുമ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് മറിഞ്ഞ് കിടന്നുകൊള്ളുകയും ചെയ്യും കണ്ടോ പുറത്തോട്ട് സ്റ്റിച്ച് വരത്തുമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലൈനിങ് ചെയ്യൽ ഈ കഴുത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഈ കഴു ഈ ലൈനിങ് ഇങ്ങ് എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുക ഒരു ചുളുക്കോ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ വെക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേ കൂടെ അടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റാം ഇത് ഒരു ചുളുക്കം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടണം ലൈനിങ് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ലൈനിങ് ചുളുങ്ങരുത് ലൈനിങ് ചുളുങ്ങരുത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ട് 
ഇതിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷോൾഡർ അടിക്കുമ്പോൾ ആ തയ്യൽ തുമ്പ് വെളിയിൽ നിൽക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നും കണ്ടാൽ മനസ്സിലായെന്ന് വരത്തില്ല അന്നേരം ചിലവർക്ക് ഇത് അറിയാമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തവർ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുള്ള ഭാഗം കാണുക എന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനോട് പറയുക ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ബാക്ക് പീസ് വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് അകത്ത് പോകണം പുറത്ത് കാണുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതല്ലേ അകത്ത് പോകുന്നത് അതിന് പുറത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും അകത്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം തയ്യൽ തുമ്പ് അതിന് ലോക്കും ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ അകത്ത് പോവുകയും ചെയ്യും അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ബാക്കിങ് മാറ്റാം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എടുക്കാം ഫ്രണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത്ര നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല സൈഡ് കേട്ടോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ സൈഡ് അടിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഫ്രണ്ട് എടുക്കുക ബാക്കാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ബാക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ അടിക്കാത്തത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ അടിച്ചല്ലോ അതിന് ബാക്കിൻ്റെ സൈഡ് അടിച്ചിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ലൈനിങ് വെച്ച് നമ്മൾ കഴുത്ത് മാത്രം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഫ്രണ്ട് എടുക്കുക ഫ്രണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതും നല്ല വശമാണ് ഇതും നല്ല വശവും വേണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക കണ്ടോ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അടിച്ചു ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വലിയ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ തുമ്പ് നമുക്ക് അകത്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം കാണാതെ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം അത് നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക കണ്ടോ ബാക്കിൻ്റെ നല്ല വശം ഇത് ഫ്രണ്ടിന് നല്ല വശം ഇത് ബാക്കിൻ്റെ ലൈനിങ് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടില്ല ആ ലൈനിങ് നമ്മൾ നേരെ നൂത്തിടുക ഷോൾഡറിൻ്റെ ലൈനിങ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അത് നേരെ നൂത്തിടുക കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു പീസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതാണ് ഇത് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യണം അറിയാം ഇത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ വെക്കുക കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഈ ലെവലിൽ വെക്കുക ഈ കറക്റ്റ് ക്യാൻവാസ് വരുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇത് വെക്കണം കേട്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുമ്പോഴേ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും ആ വ്യത്യാസം വരരുത് അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുവാണെങ്കിൽ അഴിച്ചിട്ട് പിന്നെയും ചെയ്യണം കാര്യം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരണം ഇത് ചേർന്ന് തന്നെ നിൽക്കണം ഇതായി ഈ ഒരു ക്യാൻവാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാൻവാസ് ഈ ക്യാൻവാസും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിരിക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ലൈനിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് മടക്കണം കണ്ടോ അതായത് ഇത് അടി ഇതാണ് ബാക്കിലെ പീസ് ബാക്കിലെ പീസ് അടി വെച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല വശമാണ് ഇത് നല്ല വശമാണ് ഈ ലൈനിങ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ നല്ല വശം കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുക ഇത് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈനിങ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുക കണ്ടോ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ലൈനിങ് ഉണ്ട് ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഈ തുമ്പ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മടക്കി കണ്ടോ ഇവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് തയ്ക്കുക മടക്കി വെച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നേക്കുന്ന നാട്ടല്ലേ മടക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക അത് നമ്മൾ തയ്ക്കുക കെട്ടിട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബാക്കി ഇവിടെ വെച്ചു ഇത് നമ്മൾ മൂത്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇ പീസ് നമ്മൾ ഈ ബാക്കിൽ ഈ പീസിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചു അതിന് ശേഷം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ ഈ ക്യാൻവാസ് ഈ ക്യാൻവാസ് അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഇങ്ങനെ കേട്ടോ മടക്കി തയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാം ഇത് മടക്കി തയ്ച്ചല്ലോ എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നൂത്താൽ മതി നോക്കുമ്പോൾ ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ അകത്തോട്ട് അങ്ങ് കയറുത് കണ്ടോ തയ്യൽ തയ്യൽ തുമ്പ് അങ്ങ് അകത്ത് പോയി കണ്ടോ 
കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു ഒരു പോയിൻ്റ് പോലും അങ്ങോട്ട് ഇനി മാറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വരിഞ്ഞൊക്കെ പോകും ആ ചില തുണിയുടെയൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ അങ്ങനെ വരരുത് അങ്ങനെ വന്നാൽ അഴിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം നമ്മൾ അത് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്ക് പീസ് ബാക്കിൽ ടക്ക് വന്ന് രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ടക്ക് പിടിക്കണം ടക്ക് പിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് വെക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ പീസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ലൈനിങ്ങും ഒറിജിനൽ തുണിയും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ടക്ക് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ടക്ക് രണ്ടും രണ്ട് തുണിയെ പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ വേറെ ഇരിക്കും അതിനൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നമ്മളൊരു കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചല്ല കേട്ടോ ഒരു ചുളുക്കില്ല വെച്ചില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈനായി കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇടണം സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കേട്ടോ ഈ ലൈനായി കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടാൽ അത് പിന്നെ മാറത്തില്ല അവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ കേട്ടോ അവിടെ വരെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇടുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിനുശേഷം അത് ഇത് ഇപ്പം ആ ടക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ തയ്ച്ച് അത് നമുക്ക് പുറത്തും കാണത്തില്ല കാര്യം ഈ ടക്ക് അടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇത് ഈ തയ്യലങ്ങ് അകത്ത് പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ടക്കിന് അകത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് തയ്ച്ചേക്കുന്നത് ഇനി വെളിയിലോട്ട് അടിച്ച് ഇറക്കിയിട്ടില്ല അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടക്കിന് അകത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തയ്ക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് തയ്യലത്തും പഴിച്ച് വേണ്ട അത് അകത്ത് കിടന്നു അത് കാണത്തില്ല നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ ടക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴും എളുപ്പമാണ് വേണ്ട ഇവിടെ വരെ അടിക്കുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുമ്പം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് ടക്ക് പിടിക്കണം ഇത് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ചുളുക്കില്ലാതെ ടക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ലൈനിങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടേ ചില തുണിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ടക്ക് വരത്തില്ല മേളത്തെ തുണി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു തുണിയേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ടക്ക് പിടിച്ചില്ലേ നോർമൽ ടോപ്പിനകത്ത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ടക്ക് പിടിച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് പീസല്ലേ അതിന് ചിലപ്പോൾ ടക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു തുണി കറക്റ്റായിട്ട് വരും അടിയിൽ തുണി കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല അന്നേരം അതായത് സ്റ്റിച്ച് വീഴത്തുമില്ല പകുതി എടുത്ത് ഇതിലാണെങ്കിൽ വീഴുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് വൃത്തിയിടുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് അടിച്ചിടുന്നത് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കാം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പം രണ്ട് ഒന്നിച്ചേ വരികയുള്ളൂ അതിന് കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു നമ്മളിവിടുന്ന് തക്കതും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ മാറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് മാറി ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ തയ്ക്കാനും കൊണ്ട് എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ടതാണ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് കണ്ടോ ടക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടക്ക് കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ടക്ക് വേണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ടക്ക് രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് ഇത് അയൺ ബോക്സ് വെച്ച് അയൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കിടന്നോ ഉണ്ടോ ഒരു ചുളപ്പും ഇല്ലാതെ ടക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി മറ്റേ നമുക്ക് ചിലപ്പം അടിയിലെ പീസ് വേറെ ലൈനിങ് പീസ് വേറെ ഒക്കെ ആവും ടക്ക് പിടിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേന് ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ പാത്രമൊക്കെ ചിലപ്പം തുണി കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കും ടക്ക് പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് സ്റ്റിച്ചിട്ട് വെച്ച് ടക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലീവ് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഫ്രണ്ടും ബാക്കിയെല്ലാം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു തയ്യൽ തുമ്പില്ല കണ്ടോ അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം സ്ലീവ് ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ മറ്റേ സാധാരണ ചുരിദാറിൻ്റെ സ്ലീവ് അങ്ങനെ അടിച്ചത് അടിവശം ഇങ്ങനെ മടക്കി അങ്ങ് അടിക്കുമല്ലായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് തുമ്പിട്ടിട്ടില്ല തയ്യൽ തുമ്പ് മാത്രമല്ലേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇത് ഒറിജിനൽ തുണി വെച്ച് അടിച്ച് അങ്ങ് മറിച്ചാൽ മതി അത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കി മാറിപ്പോകാൻ നോക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക കണ്ടോ ഇത് നല്ല വശം കണ്ടോ ഇത് നല്ല വശമാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലൈനിങ് ഉണ്ട് ഈ ലൈനിങ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തോട് എഡ്ജ് കൂടെ അടിക്കണം ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തോട് അടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തോട് എഡ്ജ് കൂടെ അടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലൈനിങ്ങിനെ പുറത്തോട് അടിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തോട് അടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് മടങ്ങി വരും ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് കണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഇടാം സ്റ്റിച്ച് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇടുകയും വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ചില ആ സ്ലീവ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെറിയ സ്ലീവിന് അത് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് വരും ചിലതിന് അത് സ്റ്റിച്ച് വരത്തില്ല അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിച്ചേ വരുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ എന്തായാലും ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് പ്രഷർ വേദി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇടാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മേൽവശം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലൈനിങ് ഞാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചാൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് കണ്ടില്ല തയ്യൽ തുമ്പ് അകത്ത് പോയില്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടിച്ച് മറിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് തുമ്പ് അകത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് കൂടെ അടിച്ചിങ്ങെടുക്കാം ഓക്കെ അതിനകത്ത് തയ്യൽ തുമ്പ് അകത്ത് പോയി സ്ലീവ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് അടിച്ച് മറിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്ലീവിന് മടക്കി അടിക്കാനുള്ള തുമ്പ് ഇടാഞ്ഞത് ഇനി നമുക്കിത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ട നമ്മൾ സ്ലീവ് എടുത്ത് സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമുക്ക് മാറി ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ലൈനിങ് മാറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതേ മാർക്ക് ചെയ്യണം കണ്ട മാറി ചെയ്തു സ്ലീവ് രണ്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സ്ലീവ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം സ്ലീവ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ഫ്രണ്ട് നോക്കിക്കണം സ്ലീവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്താണ് സെൻറ്റർ വരുന്നത് അങ്ങനെ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതേ വരുള്ളൂ ഇത് ബാക്ക് പീസാണ് ഈ ടക്ക് വരുന്നതും ബാക്ക് പീസാണ് അറിയാമല്ലോ ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസ് കഴുത്താണെന്ന് പറയാമല്ലോ കാരണം ഈ ഫ്രണ്ട് കണ്ടോ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൈയുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മാറി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ കൈ വെക്കുക തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഈ അപ്പുറത്തെ കൈ എടുത്ത് ഇവിടെ വെക്കരുത് കാര്യം കണ്ടോ ഫ്രണ്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ആണ് അത് ബാക്ക് സൈഡിലും ഈ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് ബാക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഫ്രണ്ടിലും ഫ്രണ്ടിലെ ഷേപ്പ് ബാക്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് കുളവായിപ്പോയി അതിനാ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലീവ് ഷേപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്ലീവ് മാറരുതെന്ന് പറയാം നമുക്ക് സെൻറ്റർ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റർ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചു തരാം ഒരിക്കലും നമ്മൾ വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കുകയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നു കണ്ടോ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ വന്നു കാരണം നമ്മൾ ആ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്തേക്കുന്ന കറക്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നത് ഈ തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാർഗ് ചെയ്തേ കൂടെ തന്നെ വരണം കേട്ടോ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീരുമാനിച്ചോണം എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണേ
കണ്ട നമ്മൾ സ്ലൈവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്ലൈവ് നോക്കാം കണ്ടോ സ്ലീവ് വന്നേക്കുന്നത് സ്ലീവ് ഒരു ചുളുക്കം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഒരു ചുളുക്കം പോലും സ്ലീവിന് വരരുത് സ്ലീവിന് ഒരു ചുളുക്കം നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ചുളുക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചുളുക്കം വരും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സ്ലീവ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ സെൻറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ അത് ഫ്രണ്ടാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഈ മാറിയും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വന്നു ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഓവർ ലോക്ക് ചെയ്യണം മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ ലോക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടണം സ്ലീവിൻ്റെ ആയാലും സൈഡിലെ ആയാലും ഈ ഭാഗവും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക ഉണ്ടോ സ്ലീവ് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു റൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണം ഇവിടെ അങ്ങ് പഫ് പോലെ കളർന്ന് നിൽക്കരുത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടണം അതാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് അടിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് ലോക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓവർലോക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് മറക്കരുത് ഓവർലോക്ക് ചെയ്യണം ഓവർലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ മാറിയും ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ മാറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഈ സൈഡിൽ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ മാറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അളന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നുമില്ല ടേപ്പ് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മേടിക്കുക നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സ്ലീവ് എടുത്ത് വെക്കുക കണ്ടോ കറക്റ്റ് വെക്കുക വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ കെട്ടിടുക കണ്ടോ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടോ കറക്റ്റ് ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മേലോട്ട് ഇടാവുള്ളൂ കയ്യിൽ കണ്ട രണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ കൈയുടെ ഇത് കണ്ട് ഈ ആംഹുള്ളി കൈയുടെ ഇതൊക്കെ ഈ ലൈനൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെ വരണം ഒരു വ്യത്യാസം വരരുത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഈ തയ്യൽ തുമ്പെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെക്കുക കേട്ടോ ഈ മാറിയും കറക്റ്റ് തന്നെ വന്നാൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മാറി മാറിയും കറക്റ്റ് തന്നെ വരണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോഴും ഈ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് വെക്കണം മാറിയുടെ തന്നെ അടിക്കണം കേട്ടോ ഈ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലെ പീസ് നമുക്ക് കുറവായിരിക്കും ടക്ക് പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് കൂടുതലുമായിരിക്കും അതിന് നമ്മളിപ്പം സൈഡ് അടിക്കാൻ നേരത്ത് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും വ്യത്യാസം വരും കണ്ടോ ഫ്രണ്ട് പീസ് കൂടിയും കിടക്കും ബാക്ക് പീസ് കുറഞ്ഞ് കിടക്കും അന്നേരം അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അടിക്കരുത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ സൈഡ് നോക്കി അടിക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടു പോയതാ കാരണം നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ നമ്മൾ ബാക്ക് ടക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ബാക്ക് പീസ് കുറഞ്ഞു വന്നു ഫ്രണ്ട് പീസ് കൂടുതലുണ്ട് ബാക്കിനെക്കാട്ടിൽ അത് നമ്മളിതിപ്പം ഈ സൈഡ് മാറിഞ്ഞ് വന്നത് ഈ മാറിഞ്ഞ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കിയടിക്കുക അല്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് പീസും ഒരുപോലെ പിടിച്ചു വെച്ച് ചെയ്യരുത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ആ ടക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനം ഇല്ലാതായി പോകും നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു പീസ് ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഈ രണ്ട് പീസ് ഒരുപോലെ നിൽക്കണം കണ്ടോ അല്ലാതെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ രണ്ട് പീസ് ഒരുപോലെ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ഈ മാറി കിടന്ന് തയ്ക്കുക കണ്ടോ അല്ലാതെ രണ്ട് പീസ് ഒരുമിച്ച് വലിച്ച് പിടിച്ച് വെച്ച് തയ്ക്കരുത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ കുത്തി നിർത്തി തിരിച്ച് നമുക്ക് ആ സ്റ്റിച്ചേ കൂടെ തന്നെ ഒരു ശകൽ ഒരു ഇഞ്ചോളം മേലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രഷർ രീതിയിലോട്ട് മാറണം കേട്ടോ പ്രഷർ രീതിയിൽ മാറുന്ന എല്ലായിടത്തും ഒരേ രീതി അറിയണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നടത്താം കേട്ടോ 
ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിരുന്നു എന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഈ സൈഡേ സൈഡ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇത്രയും വ്യത്യാസം വരും കണ്ടോ ഇത്രയും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കുമായിട്ട് കാരണം എന്താ നമുക്കിവിടെ ഒരിഞ്ച് ടക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരിഞ്ച് വ്യത്യാസം ഇവിടെ വരും അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച് അടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടോട്ട് ഈ ഇത് എടുത്ത് വെക്കണം ഈ പീസ് കണ്ടോ ഈ പീസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേ അടിക്കാവുള്ളൂ കാര്യം ബാക്ക് പീസ് കുറവായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ ആദ്യമേ നമ്മൾ നോർമൽ ചുരിദാർ തയ്ച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു പോയത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തയ്ക്കാം ഇത് നമ്മൾ സൈഡ് മാത്രം രണ്ട് പീസ് ഒരുപോലെ വെക്കുക അല്ലാതെ മാറ്റിയും ഇതും വെക്കരുത് ഒരുപോലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ലൈനെ കൂടെ തയ്ക്കുക ഈ ലൈൻ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അളന്ന് നോക്കണം വരയ്ക്കണം രണ്ടും ഒരുപോലെ വരത്തില്ല രണ്ടാമത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ സൂചിയും വെച്ച് കുത്തിയെടുക്കുമല്ലായിരുന്നു ഇത് ഈ കറക്റ്റ് തന്നെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ സൈഡും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ ജോയിൻ ചെയ്യല്ല ഈ സൈഡും നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യണം ഈ സൈഡും നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യണം അത് ഈ സ്ലിറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷേ സ്ലീവ് നമുക്ക് ഈ സൈഡ് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ലോക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലിറ്റ് അടിക്കണം സ്ലിറ്റ് അടിക്കുന്ന എങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇനി ഇപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കറക്റ്റ് അടിക്കാൻ വെക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഒരു മടക്ക് മടക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മടക്കുള്ള മടക്ക് കണ്ടോ ഈ ലൈനിങ് കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുള്ളൂ ലൈനിങ് ചുളുങ്ങുകയും ചെയ്യരുത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെക്കണം കണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതായിട്ട് ഒരേ വീതി ആയിരിക്കണം ഒത്തിരി വീതി കൂടാനും പാടില്ല എന്നാൽ കുറയാനും പാടില്ല ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ചുളുക്കും വരരുത് ലൈനിങ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചുളുക്കും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് വന്നില്ലേ ഈ പോയിൻ്റ് അവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ സൂചി ഇങ്ങനെ കുത്തി നിർത്തണം ഈ പോയിൻ്റ് വരുന്നിടത്ത് കറക്റ്റ് കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് ഇത് നേരെ തിരിച്ചെടുക്കണം കണ്ടോ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കണം മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരണം കണ്ടോ അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും സ്ട്രൈറ്റ് തന്നെ വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗവും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ മടക്കി വെച്ച് തയ്ക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗവും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കരുത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക ഒരു മടക്ക് മടക്കുക ലൈനിങ് കറക്റ്റായിരിക്കണം ചുളുക്ക് വീഴരുത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ലൈനിങ് ചുളുക്ക് വീഴരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈനിങ് ചുളുക്ക് വീണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ തുണിയിലും ആ ചുളുക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കഷ്ടപ്പെട്ടത് വെറുതെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗവും അതുകൊണ്ട് ഈ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒന്ന് സ്ലിറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുക കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കുത്തി നിർത്തുക അവിടെ നേരെ ലൈൻ ഉണ്ടോ ഈ ലൈൻ വരച്ചതിന് നേരെയാണ് നമ്മൾ കുത്തി നിർത്തേണ്ടത് കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചു വെക്കുക കണ്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒരേ വീതി ആയിരിക്കണം വീതി കൂടുവോ കുറയുവോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഒരേ വീതി ആയിരിക്കണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയർ മടക്കിയടിക്കുക സ്ലിറ്റ് നമ്മൾ മടക്കിയടിച്ചു ഇനി ഫ്ലെയറോട് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കിയടിക്കും ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു രീതി തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സ്ലിറ്റെല്ലാം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഓവർലോക്ക് ചെയ്യണം ഓവർലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം ഇവിടെ തിരിച്ചിടുക ഇത് കണ്ടോ ഓവർലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചിടുക തിരിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ അയൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അയൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ ഭംഗി വരും ബാക്കിൽ ടക്ക് വന്നാൽ കണ്ടോ ബാക്കിൽ ടക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അയൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം കണ്ടോ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചുളുകും വരത്തില്ല കണ്ടോ കറക്റ്റ് ആ ലെവലിൽ തന്നെ തയ്ച്ചു വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ സിംഗിൾ സ്റ്റിച്ച് ആയിട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതും സിംഗിൾ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കഴുതിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്നില്ല പുറത്ത് അയൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ലൈനിങ് ചുരിദാർ ഏത് ചുരിദാർ വന്നാലും ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാകുമ്പോൾ കഴുത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അടിച്ചു മറിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതാ